ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓളാ വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫാർമസി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇ സി ഫാർമസിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് വണ്ണിലെയും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ടൂയിലെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻ സി ക്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ആറ് ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതുകൂടി പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സോൾവൻ യൂസ് ഇൻ ത്രോട്ട് പെയിൻറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ത്രോട്ട് പെയിൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗ്ലിസറിനാണ് ത്രോട്ട് പെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രോട്ട് പെയിൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ത്രോട്ട് ഗ്ലിസറിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിലുള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈനിൽ ഗ്ലിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതവിടെ കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിലനിർത്തി തരും ഗ്ലിസറിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് സസ്പെൻഷൻസ് ഫോം ഹാർഡ് കേക്ക് അറ്റ് ബോട്ടം ഓൺ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഏത് സസ്പെൻഷനാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടൊരു ഹാർഡ് കേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡീഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് സസ്പെൻഷൻസ് അഥവാ നോൺ ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് സസ്പെൻഷൻസ് ആണ് ഒരു ഹാർഡ് കേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സസ്പെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി സോൾഡ് വെഹിക്കിളിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ബൈഫേസ് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിനാണ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് സസ്പെൻഷൻ്റെയും നോൺ ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് സസ്പെൻഷൻസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് നെറ്റ്വർക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നോൺ ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻഡേറ്റീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് എൻഡേറ്റീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൻ്റെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം നോൺ ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനകത്താണെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും അത് കാരണം സെഡിമെൻറ്റ് പതുക്കെ ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിസ്പേഴ്സ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സെഡിമെൻറ്റ് റീഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനകത്ത് നോൺ ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനകത്താണെങ്കിൽ റീഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെൻറ്റ് ഈസ് ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോം എ ഹാർഡ് കേക്ക് ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനകത്ത് സെഡിമെൻറ്റ് ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അത് കാരണത്താൽ ഒരു ഹാർഡ് കേക്ക് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല ലൂസ് അഗ്രിയേറ്റ്സ് ആയിട്ടല്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസ് നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം പാർട്ടിക്കിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഡിമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും അത് ഒരു ഹാർഡ് കേക്ക് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനകത്ത് സൂപ്പർനേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും കാരണം പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് കാരണത്താൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആ സൂപ്പർനേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നോൺ ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനകത്ത് സൂപ്പർനേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിനകത്ത് ഫ്ലോക്യൂൾസ് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അതേസമയം നോൺ ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആ ഫ്ലോക്യൂൾസ് അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അത് കാരണത്താൽ ഈ ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ സസ്പെൻഷന് ഒരു പ്ലീസിങ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഒരു നല്ല അപ്പിയറൻസ് കാണത്തില്ല ഫ്ലോക്യൂൾസൊക്കെ സൈഡിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്ന കാരണം അതേസമയം നോൺ ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിലോ ഒരു പ്ലീസിങ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ
ഫ്ലോറസെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ചില ഫിക്സ് റോൾസിനൊക്കെ ഫ്ലോറസെൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അൾട്രാവൽ റേഡിയേഷനിൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എമൽഷനെ അൾട്രാവൽ റേഡിയേഷനിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഫ്ലോറസെൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓൽ ഇൻ വാട്ടർ എമൽഷനും അല്ലാതെ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഫ്ലോറസെൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാട്ടറിന് ഓൽ എമൽഷനും ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിക്വസ്റ്ററിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഈസ് ദാഷ് ഒരു സിക്വസ്റ്ററിംഗ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ ഡി ടി എ എതിലിൻ ഡയമിൻ ടെട്രാസെറ്റിക് ആസിഡ് അത് ഒരു സിക്വസ്റ്ററിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് സിക്വസ്റ്ററിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിക്വസ്റ്ററിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഈസ് എ ഡയിങ് ഓക്സലറീസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡയിങ് ഫോർ റിമൂവിങ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ഡയിങ് ഓക്സലറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിക്വസ്റ്ററിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലിസറോ ജലാറ്റിൻ ബേസീസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്ലിസറിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് സ്റ്റിഫ് ബൈ ദ അഡിഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ ഗ്ലിസറോ ജലാറ്റിൻ ബേസിൽ ഗ്ലിസറിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും കൂടെ ആ ആ മിക്സ്ചറിനെ സ്റ്റിഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ജലാറ്റിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്ലിസറോ ജലാറ്റിൻ ബേസിനകത്ത് ഒന്നും ഉണ്ട് ഗ്ലിസറോ ജലാറ്റിൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ്റ്ററി ബേസ് ആണ് സപ്പോസ്റ്ററി ബേസിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ മിസിബിൾ ആൻഡ് വാട്ടർ സോൾഡ് ബേസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഗ്ലിസറോ ജലാറ്റിൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ എമൽഷൻ ടു വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ എമൽഷൻ ഈസ് നോണാസ് നമ്മളൊരു എമൽഷൻ ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടറിൽ നിന്നും വാട്ടർ ഇൻ ഓയിലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അഥവാ വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ നിന്നും ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടറിനകത്തോട്ട് മാറ്റുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫേസ് ഇൻവേർഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ കൺവേർഷനെ പറയുന്നതാണ് ഫേസ് ഇൻവേർഷൻ നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളി എത്തിനിൻ ഗ്ലൈക്കോൾസ് ആർ കാൾഡസ് ഡാഷ് പോളി എത്തിനിൻ ഗ്ലൈക്കോൾസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മാക്രോഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോവാക്സസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പോളി ഗ്ലൈക്കോൾസ് എന്ന് പറയും എന്തൊക്കെയാണ് മാക്രോഗോൾസ് കാർബോവാക്സസ് പോളി ഗ്ലൈക്കോൾസ് ഓക്കെ ഈ പോളി എത്തിനിൻ ഗ്ലൈക്കോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽമെൻറ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ്റ്ററി ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു വാട്ടർ സോൾബൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മിസിബിൾ ബേസ് ആണ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇമ്പൈബിഷൻ സ്റ്റേജ് ദ ക്രൂ ഡ്രഗ് ഈസ് മോയിസ്റ്റൻഡ് വിത്ത് ദ മെനിസ്ട്രം ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ഫോർ എബോട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പൈബിഷൻ സ്റ്റേജിൽ ക്രൂ ഡ്രഗിനെ ആ മെനിസ്ട്രോ ആയിട്ട് മോയിസ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കും ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇമ്പൈബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പെർക്കുലേഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇമ്പൈബിഷൻ നമ്മൾ ഈ മെൻസ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവൻ്റ് ആണ് മെൻസ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൈബിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മാസ്റ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് പിന്നെ പെർക്കുലേഷൻ നടത്തിയാണ് നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ വിട്രല്ല ഈസ് വിട്രല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രഷബിൾ ഗ്ലാസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് ക്രഷബിൾ ഗ്ലാസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് വിട്രല്ല നമ്മളത് മെയിനായിട്ട് വോളറ്റൈൽ ഓയിലിനെയൊക്കെയാണ് ആ വിട്രല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാസ് ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്തുള്ളത് അത് നമ്മൾ കോട്ടനൊക്കെ വെച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്താണ് അതിനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് യൂട്ടബിൾ വെഹിക്കിൾ ഫോർ സ്റ്റെറൈൽ ജെല്ലീസ് നമ്മുടെ സ്റ്റെറൈൽ ജെല്ലീസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കൾ ഏതാണ് സോഡിയം കാർബോക്സി മീതയിൽ സെല്ലുലോസ് ആണ് സ്റ്റെറൈൽ ജെല്ലീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെറൈൽ ജെല്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ജെല്ലീസ് ആണ് ജെല്ലീസ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് മെഡിക്കേറ്റഡ് ജെല്ലീസ് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ജെല്ലീസ് ആൻഡ് മിസലേനിയസ് ജെല്ലീസ് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ജെല്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റീസിലോട്ടൊക്കെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്റ്റെറൈൽ ജെല്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഈ സോഡിയം കാബോക്സി മീതിയിൽ സെല്ലുലോസ് ആണ് വെഹിക്കിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെല്ലാക്കീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ സീലിംഗ് സപ്കോട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനകത്താണ് നമ്മൾ ഷെല്ലാക്ക് ഒരു സീലിംഗ് സപ്കോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
plague vaccine is a vaccine consists of a sterile suspension of dash plague vaccine at the end in the sterile suspension and all other your senior your senior at a sterile suspension and a plague vaccine next to question number 16 the suspension of a solid in a gas is separated by dash solid and gas in the end of the suspension in the solid and separate in the cyclone separator by the end cyclone separator in the process in the centrifugal force by the end and then the solid in a separate in the okay next to 17 the question disintegration time for time of hard gelatin capsules is dash hard gelatin capsules in a disintegration time at 30 minutes on disintegration time of hard gelatin capsules this soft gelatin capsules in the end 60 minutes on next question number 18 light sensitive preparation should be stored in dash bottles our light sensitive atola preparations store in the amber colored bottles run okay Next, 90th in the question, LAL test is used to detect DASH in injections. LAL test, that is Limulus Amoebocyte Lysate test is used to detect DASH in injections. We have pyrogens, injections in pyrogens and detect and use in the LAL test. Next question number 20, Sosalation is also called as Hot Continuous Extraction and Sosalation, that is Soslet Extraction. Okay friends, class will tell you all about the class. You will be able to answer your comments. You will be able to answer the question of the pharmaceutics. The exam is important for the subject. You will be able to answer the pharmaceutics in 2025. If you have any questions in the pharmaceutics, you will be able to answer the comments. You will be able to answer a separate video. Okay friends, if you like the class, like and share and subscribe. You will be able to answer the comments in the pharmaceutics. सब्सक्राइब चाहिए बोल कोड़े वाला बेल आइकन कोड़े आमर्ती यार नांगल अपलोड चाहिए ना क्लासों का अपोल तने नांगल के नोटिफिकेशन आए लेबिकेन दायरी के ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल इसी फार्मेसी